şu anda atımızda. Sayın Devir merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Şimdi dinleyicilerimiz biliyorlardır belki ama bilmiyorlarsa da en azından buradan duyurmuş olalım. Siz aslında Başakşehirlisiniz doğru mu? Evet. evet. Yani Radyo Başakşehir'de de bu zette kendi en azından. Biz size hoş geldin demeyelim. Siz bize hoş geldiniz diyeceksiniz. Bir ayağınız burada olduğunu biliyorum çünkü. <gülüyor> Göreviniz Ankara'da orada yaşıyorsunuz ama evet. burada da bir ayağınızın olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle kendi semtinize hoş geldiniz diyelim o zaman. Evet. Şimdi ben dinleyicilerimize aktardım. Birkaç başlık konuşacağım ama mesela 60 milyar dolarlık bir projeler yönettiğinizi biliyorum. Vermiş olduğunuz röportajları okudum. Bu konuyla ilgili biraz yayından öncesi çalıştım. 250 milyon dolarlık bir ihracat e, rakamı olan 10 yıl önceki rakamın 3 milyar dolara çıktığını biliyoruz. Top tüfek tank mühimmat meselesinden daha öte mevzuların da e, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ilgi alanına girdiğini öğrenmiş oldum bu vesileyle. Şununla başlayalım mı isterseniz? E, savunma sanayi e, konusunda Hangi seviyedeyiz? Evet, nette bunların haberlerini yapıyoruz, gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda izliyoruz ama dinleyicilerimize aktarmak bakımından şu anda hangi noktadayız efendim? Bir de sizin ağzınızdan, ağzınızdan duymak isteriz. Seviye yani, tanımlamasını hangi açıdan e, yaptığınıza bağlı bu. Yani malum evet. bazen yerlilik oranlarından bahsediliyor, bazen işte, stratejik ürünlerden bahsediliyor. Ya yerlilik yani, oranlarına buradaki, özellikle girmeyeceğim evet. çünkü her evet. ürüne göre değiştiği için o çok uzun Doğru. bir süre alacak belki. Onun için ben şey diyeyim yani e, ana kriter burada hı hı. E, şu son günlerde de gördüğümüz gibi ülkenizin iradesini ve milletinizin çıkarlarını koruyacak adımları atmak istediğinizi atabiliyor musunuz? Yani kritik soru budur. Doğru. Ee, operasyona girdiğinizde falanca benim tankımı kullanamazsın, benim ihamı kullanamazsın, benim falanca toplumu tüfeğimi kullanamazsın deyip önünüzü kısıtlayabilecek durumda mı? Veya ben sana falanca malzemeyi vermezsen bak böyle kalırsın hiçbir şey yapamazsın diyecek durumda mıyız? Değil miyiz? diye bakmak gerekiyor. Doğru. Çok şükür bugün bütün bu operasyonlarda ve ülkemizin içinden geçtiği süreçte yine sağdan soldan parmak sallayan, bana ambargo koyarım diyen koyanlar vesaire olmasına rağmen bunların hiçbirisinin etkisi olmadan biz ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket yapabiliyoruz. Hı hı. Bence asıl kriter budur. Bir teknoloji yolculuğumuz var. Burada çeşitli ürünlerin peşinde koşuyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ama e, stratejik olarak e, kritik ürünlerde bağımsızlığımızın olması ve harekat alanında etki oluşturacak e, silahların ve sistemlerin e, yerli unsurlarla donatılmış olarak e, kimseye muhtaç olmadan kullanılabilir olması çok kritik bir aşama. Bu aşamanın e, bence değerlendirilmesi ve olaya bu açıdan bakılması lazım. Hı hı. E, ben şunu söylüyorum, e, iyi bir yürüyüşümüz var ama koşmamız gerektiğinde farkındayız. Bu koşu içinde e, tabii güç lazım. Güç demek şu anda bizim için bilgi, teknoloji, insan kaynağı, yetişmi, yetişmiş insan ve gençlerimizin enerjisi ve bu konuda oluşturacağı dinamizm onların e, bu projeye gönül vermesi milli bir duyguyla savunma sanayine hep beraber e, gönül verip destek vermemizdir diyorum. Hı hı. Bu açıdan e, kritik unsur istiklal ve istikbali, istikbalimiz içinde bir sloganımız var savunma sanayi başkanlığı olarak. Hı hı. E, savunma sanayi başkanlığı istiklal ve istikbalimizi korumak üzere oluşturulması gereken teknoloji ürün ve ürünlerle ilgili olarak devrede projeleri yürütüyor. Hı hı. E, ama bu gerçekten uzun bir yolculuk, bitmek bilmeyen bir yolculuk. Hı hı. Nefesimizin sürekli olarak canlı kalması gereken bir yolculuk. Burada yürek lazım, azim lazım ve kendine güven lazım. Şimdiye kadar falanca ürünü yaptık yapamadık tartışmaları değil. Elimize attığımız neyi başaramadık diyorsan inşallah elimize attığımız her şeyi başarıyoruz ve başaracağız. Biraz zaman alabilir, biraz emek alabilir. Ama bu konuda e, kararlı olarak özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, koyduğu irade e, son e, 15 yılın getirdiği e, bu dinamizmle beraber bir yolculuk başladı. Bu artarak imrenerek devam edecek inşallah. E, evet. Bir mesele şu, yani bir ürün var ise eğer biz bunu yapmak istiyorsak ana yaklaşımımız şu olmalı. Arkadaş bu insan yapısı ise biz bunun daha iyisini yaparız. Bu özgüveni 
oluşturduktan sonra tabii boş bir özgüvenden bahsetmiyorum. E, yetişmiş, çalışkan, teknoloji bilen, takip eden, bu işe gönlünü, yüreğini kurmuş insanlardan oluşan ekiplerden bahsediyorum. Peki efendim şunu e, soracağım. Şimdi e, özgüvenden bahsettiniz. E, bu özgüvenin oluşması e, elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, liderliğinde son dönemdeki değişim ve dönüşümleri net bir şekilde görüyoruz. E, bu özgüvenin e, oluşması sürecini de biraz anlatır mısınız? Çünkü sizin mesela ben yayından önce de paylaştım. Sungur, e, Atak helikopterleri, füzeler, ondan sonra geçen de 200 km e, plus artı 200 km menzilli e, bir füzeyi başarıyla denedik ettik. Şimdi bunları yapacak insanımızı herhalde uzaydan getirmediniz. Yani bu insanlar bu ülkede yaşıyorlardı. Bu ülkede eğitim almışlardı. Ama bundan e, belirli bir süre önce e, bunlar yapılamıyordu. Ne değişti de Türkiye artık e, bir noktaya geldi ve e, şuna ambargo uygularız, buna ambargo uygularız demelerine rağmen bizim özellikle terörle mücadelede e, attığımız adımları engelleyemiyorlar. Değişen ne oldu? Özgüvenle birlikte. Ya burada e, yine tabii hedef koymak, e, kararlılık, duruş, bir e, projeye ve hedefe kilitlenmek, bunun etrafında bir araya gelmek. Yani insanları siz inandıkları bir hedef etrafına kilitleyebiliyor iseniz, hı hı. bu özellikle teknolojiyi geliştirme anlamında bir ürüne, bir teknolojiye e, odaklanmış, gelmiş bir ekip oluşturabiliyorsanız, o iş yürümeye baş, ona ruh vermeniz gerekiyor. Şu bunu çok e, net şekilde gözlemek mümkün. Eğer siz ekibinizi oluşturup önlerine projeyi ve hedefi koyup haydi bakalım dediğinizde hı hı. inanın e, işte ülkemizde zaman zaman gördüğümüz e, ufak tefek görüş ayrılıkları, siyasi ve ideolojik farklılıklar vesaireyi de bir kenara bırakıp koşturan insanlar görüyorsunuz. Çünkü ülkemizin genelinde insanımızın hangi e, cenahtan olursa olsun milli bir konu olduğunda, ülkemizin bağımsızlığı, istiklali, em, halkımız emniyeti söz konusu olduğunda kimsenin burada başka bir düşünce olması söz konusu olmuyor genel olarak. Doğru. Madem bu anlayış orada, o zaman arkadaşlar hedefimiz bu ve bu ülkemizin güvenliği için önemlidir dediğimiz de Herkes orada el ele, kol kola o hedefe doğru koşuyor. Bu da büyük bir yürek ve gönül birlikteliği getiriyor. Hı hı. Hatta bir aşama sonra o bahsettiğimiz ufak tefek ayrılıkların çok e, nüans farkı olduğunu, çok da önemli olmadığını bir olan hedefe ülkemizin ve hafızın güvenli, güvenli olduğu anlı, anlı insanlar. Hı hı. Özellikle gençlerimizde bunun görünmesi çok güzel bir şey. Bunu artarak devam etmesini umuyoruz çünkü... Yani, e, mesela ben şunu da gördüm bir gencimiz kolumu yapışıyor efendim ben hani muhalif görüşlerim ama sizi işte savunma sana çok seviyorum sizi resim çektirebilirim yani bu bir şey veriyor yani hmm, e, demek ki bir e, bakış açısı var burada e, e, doğru. o muhalif denen görüş de ülkenin güvenliği ülkenin birliği olacak aslında muhalif değil bütün amaçların aynı olduğu onu ortaya çıkabiliyor ya, o şeyi zaten e, söyleniyor ya efendim yani söz konusu vatan olduktan sonra gerisi teferrat oluyor bir noktadan evet, sonra evet. sizin de çalışmalarınız bu yönde. Şimdi e, şu soruyla beraber belki cevaplamak istersiniz. E, şu anda biz e, doğru anladım değil mi? Yani öyle bir konumdayız ki e, bizim hedeflerimize ulaşacak materyali engelleme hususunda karar alsalar bile yürüyüşümüzü durduramıyorlar. Doğru anladın değil mi efendim? durduramıyorlar durduramayacaklar çünkü burada kararlılık var bu şu anlama gelmiyor tamamen izole bir ülke olmayacağız değil elbette, elbette. Onu, sor, onu sormadım yani küresel sistemde tedarik sisteminde tabii ki burada çeşitli tedariklerimiz olacak uluslararası işbirliği anlamında da mümkün olduğunca diğer ülkeler dost kalıp bu engelleme mentalitesinden ise işbirliği mentalitesini ortaya koymaya çalışacağız Doğru. yani burada ipi gelen, masayı deviren taraf bize olmamakla ilgili bir irademiz var. Peki. Tabii ki bize düşmanlık gösterenlere karşı bir duruş göstermemiz gerekiyor. Doğru. Ama tabii Türkiye'nin her zamanki ilk ülkesi dostlukla yürümektir. Evet. Ama dünyanın konjonktürü belli. Siz dost olmak isterseniz herkes aynı ideali taşıyamayabiliyor. 
e, ne demiş atalarımız hazır ol cenge istersen Suudi Salah. Bravo tam da ben onu hatırlamaya çalışıyordum bir taraftan siz söylemiş evet. oldunuz çok sağ ol. Peki tabii bunları yapabilmek için de e, her ne kadar ben size oran sormayacağım çünkü bu hususta oran söylemek çok doğru olmayabilir. Ürünlerin ürüne göre değişir şerhini baştan koyarak söyledim ama yerli ve millilik oranını e, göz önüne aldığınızda şu anda bulunduğumuz nokta e, tatmin edici seviyede mi? Ya da tatmin edici seviyeye yakınız e, tam e, tatmin edici seviyeye ulaşmak için şu kadar süremiz var diyebileceğiniz bir cevabınız olacak mı ben bununla ilgili? Valla hani tatmin edici seviye dediğinizde ben kolay kolay tatmin olmam yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru, öyle, öyle olmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, sonuna kadar gitmek lazım bu meselede. E, ya sürekli kovaladığımız bir şey bu. Tatmin e, olmak açısından ee, ne kadar milli ürün olursa o kadar iyi diyoruz. Doğru. Ne kadar ileri teknoloji olursa, e, ne kadar e, bir küresel güç Türkiye e, modelini oturtacak gücünüz olursa o kadar iyi. Burada da e, yani e, çok çok sayıda e, iş var yapılacak. E, evet birçok şey yapılıyor, yapılmaya çalışıyor ama daha yapacak çok işimiz var. Hı hı. Onun için benim hani dinleyenler özellikle gençlerimize kolları sıfayın yapacak çok işimiz var. Mesela ben uçak mühendisiyim ve benim dönümde ben, benden sonra mezun olmuş çok uçak mühendisi arkadaşım. Kendi alanlarında kolay kolay iş bulup çalışamadılar. Demek ki Türkiye'nin bu anlamda bir teknoloji yolculuğu konmamış ama şu anda e, herhalde mezun olacak iş bu uçak mühendisimiz veya ger- gerçekten kaliteli mühendislerimiz de işsiz kalacağı diye bir şey olmaması gerekiyor. Özellikle bu savunma ve teknoloji alanlarında hmm. cemval kabiliyetli gençlerimizin önünde çok sayıda projemiz var. Onları bekliyoruz. Valla şu anda zaten birçok yerden mesajlar geliyor bir taraftan. Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan sadece Türkiye'den değil. E, hmm. Online olduğu için birçok yerden e, dinleyicilerimiz var. Bu özellikle de siz mesaj vermiş oldunuz. Hakikaten Türkiye'nin e, bu beyinlere her zaman ihtiyacı vardı ama şu dönem e, da çok daha iyi kullanılacak dönemler diyebiliriz. Şimdi e, terör mücadeleyi sormak istiyorum. Istiyorum. Şimdi Türkiye'nin sadece terör mücadele değil aslında yani dış politikası da içerideki terörü bitirme hamlelerinde de birçok mevzuda da sizin ürettiğiniz öyle söyleyeyim mühimmat kullanılıyor ya da sizin geliştirdiğiniz bu tarz ürünler kullanılıyor. Yani dış politikada etkin olmak istiyorsanız işte İHA'larınıza SİHA'larınıza bir bölgede varlık gösterebilirsiniz biliyor olmanız gerekiyor ya da bunun olduğunun bilinmesi gerekiyor. Terörle mücadelede yıllar yılı söylendi. İşte Kandil'i dağ taşı bombalıyoruz dendi. Geçmiş dönem için söylüyorum. Çünkü alınan silah mühimmatlar bununla ilgiliydi. Hatta e, ben çok haberini yaptım zamanında. Bu e, birçok ülkeden almış olduğumuz gözlem e, bilgilerinin istediğimiz anda, zamanda ve e, genişlikte detaylı olarak verilmediği ve bundan dolayı birçok operasyonun yapılmadığını, yarım kaldığı dönem önemleri de biliyorum. Dış politikada olsun, terörle mücadelede olsun e, savunma sanayinin e, katkısını e, bize özetleyebilir misiniz Sayın Demir? Aslında çok kısa özetle herhangi bir müzakere masasında gücünüz varsa yani diplomasi, barış, bütün bu görüşmelerde arkanızda belli bir gücün olduğunu e, hissediyorsanız e, o masadaki duruşunuz ve pazarlık gücünüz Hı-hı. ona göre değişiyor. Ha, bunun bir blöf de olmaması gerekiyor. Gerektiği anda evet biz e, şu olmazsa bunu yaparız dediğinizde olmadığı zaman onu yaptığınızı göstermeniz lazım ki son zamanlardaki işte operasyonları görüyorsunuz. Ee, evet bizim e, önümüz burada kesilse biz buna hayır deriz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir dediğimizde kırmızı çizgiler çiğnenmiş e, şekilde böyle e, yüzü kızarmış şekilde durmak değil artık kırmızı çizgimiz çiğnendiği anda gereğini yapma noktasında bir duruş var Türkiye'nin. Bu çok net görülüyor. Hı hı. Bunda da asli unsur gücünüz yani güç demek e, bu ülkenin e, bir anlamda caydırıcılığı anlamına geliyor. Bu gücün kullanılmasına çok caydırıcı olması tabii önemli. Kullanmak da gerektiği zaman kullan yani çok çok gerekmediği şey tabii kimse güç kullanmakla ilgili bir e, girişimde bulmuyor ama kırmızı çizgilerimize cahit edilmediğinde ülkemizin uzun vadeli çıkarları 
e, gündeme geldiğinde o zaman tabii ki gereğinin yapılması gerekiyor. Gereğinin yapmak demek de güç demek, güç demek de bir teknoloji demek bugün dünyasında. Hı hı. E, burada da e, kimsenin e, ipine kuyuya inilmiyor genel olarak. Hı hı. E, o için o açıdan kendi ipinizi sağlam tutmanız lazım. Bunu defalarca gördük, görüyoruz. Bu arada artık hani dersinizi öğrenip eminim bir anlamı yok. Defalarca dersler Doğru. ortada. Doğru. Hatta ve hatta biz birçok ülkede ihracat görüşmeleri vesaire yaparken onları kendi hikayemizi anlatıyoruz. Yani e, ve önerilerimiz arasında o ülkede, dost ülkelerde belirli bir teknoloji ve altyapı oluşturma önerilerimiz, önerilerimiz de var. Çünkü e, bu meselenin ne kadar önemli olduğunu başkalarına bağımlı oldukları zaman başlarına gelebileceklerin çok e, ne şekilde bilmesi gerektiğini söylüyoruz ve biz e, ileride de inşallah bu yetkinliğimizi artırmak gerektiği şuurundayız. İnşallah da artıracağız. Boş konuşmak, hayalperest olmak gerekmiyor. Hayallerimiz büyük olacak. Büyük hayallerimiz var ama hayalperest olmayacağız. Bu şu anlama geliyor. Atılması gereken adımlar, o hayallere erişmek için atılması gereken adımların gereklilikleri var. Gerekli kas gücünüz olacak. Gerekli şekilde besleneceksiniz. Gerekli şekilde altyapınızı oluşturacaksınız. Yani insan vücudundan örnek veriyorum kas yapısı besleme derken yani eğitimli insanınız ona göre olacak, ona göre malzemeniz olacak, ona göre altyapınız olacak, Doğru. ona göre eğitim sisteminiz olacak, ona göre projede kilitlenmiş hedeflerin, hedeflerin ve kilitlenmiş insanlarınız olacak ve bunları yöneteceksiniz. Bunlar işte e, hayalperest olmak bu anlama gidiyor. Napolyon'un Waterloo Savaşı ile ilgili bir e, anısını anlatırlar efendim. E, öyle olduğu söylenir en azından. Savaş kaybedilince e, niye kaybettik bunu diye e, kumatan, kumandanların komutanlarını falan çağırıyor. Yüz nedeni var diyorlar. Sayın diyor bir cephane bitti. Tamam başkasını evet. saymaya gerek yok derler. Böyle evet. anlatılır ya. Şimdi evet. tabii e, verdiğiniz örnekten bir an a, aklıma o geldi. Çünkü bir yola çıktığınız az önce bahsetmiş olduğunuz e, iman gücü, kas gücü, askerimizin cesareti ondan sonra becerikliliğinin yanında onu bu özelliklerin ortaya çıkartacak e, kendi e, en azından dışarıya bağımlı olmayan e, donanımla da e, donanmış olmaları gerekiyor. Bu açıdan önemli ve elde edilen neticelere baktığımızda da e, bayağı yol kat ettiğimiz gözüküyor. Evet. Peki. Evet. Şunu da son olarak oh. sormuş olayım evet. efendim. Ee, çok fazla vaktinizi almadan. Ee, iki belki tane iki soru sormak istiyorum ayrıldı. Birincisi e, savunma sanayi başkanı sıfatıyla birçok şey üretiyorsunuz. Yani ben röportajınızı okudum. Sadece silah, top, tüfek, cephanelik değil. Elektronik sistemlerden gıda güvenliğine, siber güvenlikten iletişime kadar işte uzaya uydu göndermek dahil olmak üzere. Ee, birincisi e, ya şununla gurur diyorum dediğiniz spesifik bir ürün var mı? İki, e, üzerinde çalıştığınız projelerden bahsetmek isterseniz e, hala hazırda çalıştığınız ya da şunu da başarmak istiyorum dediğiniz e, hayaliniz varsa onu da duymak isterim. Valla çok sayıda projemiz var ama hani e, evet, biz uzayda olmak istiyoruz. Başlamak istediğim bir şeylerden bir tanesi bu. Hı hı. Uzay yolculuğu ve uzaya erişecek uzun menzil, roketler, sistemler, elektronik uydular bunlar Hayallerimizde bir tanesi çünkü gelecekte uzaya hakim olmamız gerekiyor. Giderek daha fazla artan bir ihtiyaç bu. Doğru. Ee, şu anda artık bütün nesnelerin birbiriyle iletişimli olduğu bir alanda, büyük verilerin konuşulduğu alanda, e, bu alanda büyük bir hakimiyetin oluşturulması gerekiyor. Yani gurur duyduğumuz ürünler tabii ki çok sayıda. Yani roketlerimize gurur duyuyoruz, uzun menzil süslerimize gurur duyuyoruz, İHA'larımıza gurur duyuyoruz, İHA'lara hatta akıllı mimarlarda gurur duyuyoruz. Ama bu, bu gurur tabii e, küçük gururlar. Bunun daha büyüğüne çalışmamız gerekiyor. Ben hiçbir zaman için e, yeterli bulmuyorum. E, artık e, koşmamız lazım. Bu, bu, bu, bu da aynı zamanda gençlere evet. tavsiyeniz olmuş hakikaten. Daha olsun evet. e, sürekli koşmak lazım. Olanla yetinmemek, daha e, uç noktalara gitmek lazım. Evet. Evet. Sayın Demir çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli vaktiniz ayırdınız. Sayın Başakşehir'de dinleyicilerimizle fikirlerinizi paylaştınız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir. Değerli izleyiciler yayın konuğumdu.